aquí porque vamos a hacer un video increíble. Oigan, ya los extrañaba, sentí que hace como años que no los veo. Pero bueno, el video del día de hoy me emociona mucho porque es una máquina, como ya habrán leído en el título, y es una máquina que llevo años queriendo hacer, así que estoy emocionada y sé que les va a gustar, sé que les va a encantar, así que por fin denle like a este video y así empecemos con el tutorial. Para hacer esta increíble idea vamos a necesitar una caja de zapatos, yo tengo esta y lo que haremos es voltearla para hacer cuatro cuadros, que los míos son de 6 centímetros pero esta medida puede variar si tu caja es más grande o más chica. Y ahora cortaremos los cuadros y también si te fijas le hice esta sección en medio que es como un espacio de medio centímetro. También la ranura de las monedas y esta puertita que nos va a dejar agarrar nuestro premio. Y ahora con mucho cuidado vamos a cortar lo que ya no necesitamos. Esta que es la puertita solamente la vamos a cortar de tres lados para que se pueda abrir y cerrar. Pero la ranura y todo lo demás sí hay que quitarlo. Ahora trabajaremos con otros dos pedazos de cartón para hacer estas dos piezas. Necesita hacer cartón grueso para que funcione bien. Fíjate que una es más chica y la otra le sobra como este espacio que es más o menos 2 o 3 centímetros. Es porque una va arriba y la otra va abajo. Mira, la chica va abajo y así deja espacio suficiente para que la grande que va con el espacio que le sobra hacia el frente nos deje sacar los premios. Pero bueno, antes de pegar esto vamos a pegar pedacitos de acetato transparente para que sean los cristales de nuestra máquina y ahora sí pegaremos estas dos piezas como te enseñé. El secreto es que para esta el espacio grande vaya justo pegado hacia la máquina. También le vamos a poner dos divisiones una aquí en medio y otra abajo y vamos a dejar que esto se seque mientras trabajaremos con palitos de madera fíjate que hay unos más grandes y unos más chicos es porque tienen el ancho de la pieza más grande y la más chica que acabamos de pegar y lo que haremos es meter uno de ellos por la ranurita que quede justo al ras de esta pieza le va a sobrar un poquito del otro lado y ahí vamos a marcar con lápiz el espacio del hueco que tenemos. Hay que hacer esto con los cuatro palitos, fíjate que los más chiquitos van en la parte de abajo y ahora los vamos a tener ya todos listos y marcados. Lo que sigue es tomar una tirita de acetato y la vamos a pegar en ese espacio. Tiene que ser ligeramente más grande para poder cubrir el hueco. Cuando tu máquina se ve así de bonita y seca, lo que vamos a hacer es llevarla a pintar. Yo elegí este color menta hermoso porque, no sé, es simplemente hermoso. Y también fíjate que utilicé un poco de silicón para hacer relieves. Esto hace que se vea como una máquina de verdad. No sé, tú le puedes poner todo lo que quieras. Pero bueno, tenemos que voltearlo porque te voy a enseñar cómo funciona el mecanismo. Vamos a meter el palito de esta manera. Y te fijas que el acetato cubre el agujero. Lo que haremos es pegar otro palito del otro lado para que el acetato pueda tapar y destapar. Y ya, básicamente ese es el mecanismo para hacer funcionar esta máquina. Súper fácil, ¿no? Aquí lo único que me molesta es que este palito queda muy aguado, así que vamos a poner un pedazo de cartón para que le sirva como riel y no se vaya a ir para abajo. Del otro lado, volteando la máquina, voy a poner un topecito de silicón para que el botón no se meta demasiado en la máquina. Y eso se lo puedes poner a tus cuatro botones. Los botones los voy a hacer utilizando cartulina y foamy. En la cartulina vamos a dibujar la letra y lo vamos a pegar en el foamy. Pero necesitamos que uno que es el ovalado, que es el botón que va abajo, tenga una tachuela para que tenga un poco de relieve. Y ahora sí llegó el momento de armar las decoraciones de esta máquina. Empezaremos con los botones de nuestras ventanitas. No olvides el signo de dinero para que te pongan ahí unas moneditas cuando la vayan a usar. Y el nombre Vending Machine. Los números que van en la parte de abajo son los que tienen la tachuela y van ligeramente levantados para que se vean más reales. Y ya nada más falta en la parte de atrás poner un cartón que va a ser nuestra resbaladilla para que todo caiga justo en nuestra puertita. Yo le estoy poniendo un montón de silicón para que quede súper bien pegada y no le vaya a pasar nada. Y también fíjate que está justo arriba del hueco de las monedas. Y para que todavía se vea más vintage, lo que voy a hacer es utilizar una esponja para agregar detalles en dorado en donde están los relieves. Esto va a hacer que se vea más bonita. 
¡Listo! Llegó el momento delicioso de llenar esta máquina. Ya le voy a poner dulces porque me encantan. Ya tiene chocolates, un dulce medio picosito. Está perfecta. Así que la vamos a tapar. Y sigue el momento de la verdad. Ver el mecanismo. La idea es que pones la moneda, seleccionas tu premio, abres la puertita y listo, tienes tu premio, que en este caso son unos deliciosos chocolates. Está increíble, ¿no? Y no puedes negar que el color además está increíble. ¿De qué color harías la tuya? Me gustaría que me dijeras en los comentarios qué le pondrías a estos cuadritos. Yo le puse dulces. ¿Tú qué le pondrías? Comenta ahí abajo y le voy a dar like a las ideas que más me gusten. Y eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.